Kapag sinabing kaping barako, probinsya ng Batangas ang dinarayo. Isa kasi ito sa trademark product ng probinsya. Sa Lipa City, patuloy na lumalaki ang industriya ng Liberica Coffee na mas kilala bilang kaping barako. Sa ngayon, umaabot na sa 400 hectares ang coffee farm sa lungsod. Andito tayo ngayon sa Lipa City kung saan sikat na sikat yung Liberica Coffee or mas kilala bilang kaping barako. Kasama ko dito si Kuya Julie. Mangunguha kami yung coffee beans. Okay. Ah, ito na pala yun eh, no? Siyempre, ilalagay namin siya dito sa balanan kung tawagin nila. Parang basket na nilalagay dito sa may... sa may... ano? Ah, so, paano to? Alin dito ang ah, ano, pipitasin natin? Yung, yung kulay po lang pula lang. Ah, so, pula lang pula ganito. Pula. Eh, pero merong mga medyo... Ay. Hindi pa ito pwede. Hindi pa po, so, kailangan pulang-pula na siya. Apo, kape. Uh, ano po ba ang season ng ano ng, ng kape? Di, ito, start po ng mga December. Ho. December. Ah. Alam niyo ba mga kapuso na yung puno ng kape kayang uh, mabuhay ng hanggang 100 years? In fact, dito sa Lipa, merong mga puno pa na more than 100 years or 100 years old na. Centennial trees kung tawagin nila. Ganun po marami puno ang nakatanim dito. Dito sa ano, sa, sa, ng, ng kape, puno ng kape. Dito po sa area na ito, nasa mga 2,000 puno po na rito. 2,000? Grabe, ang gaganda o. Pulang-pula sila. Alam niyo po mga kapuso, ang isa pang espesyal dito sa Merlo Farms, dito sa Lipa City, lahat ng kanilang coffee trees are all organic. Hindi sila gumagamit ng mga pesticides, artificial fertilizer. May papakita ako sa inyong sekreto. Kung titingnan niyo sa tabi ng bawat coffee tree, merong bahay ng manok. Hindi yan ang kataon, talagang sinadyayan nila. Kasi yung dumi ng manok, yun ang nagsisilbing natural fertilizer para sa kanilang mga organic coffee trees. Sa ngayon, hindi ko pa ma-imagine pa paano magiging kape to. <laughs> Kasi mukha pa lang siyang bunga ng aratilis na malalaki para sa akin. Bawat puno, maaaring mamunga ng hanggang 10 kilo ng coffee berry kada tatlong buwan. Alright, so pagkatapos nating mamitas, kailangan, ano ang gagawin na natin? Patutuyuin. Patutuyuin at lulutuin. Okay, let's go. Ang mga napitas na coffee berries, karaniwang sun-dried o pinatutuyo sa ilalim ng araw noon. Pero ngayon, gumagamit na sila ng solar dryer. Masama ko dito si Sir Joe, ang may-ari ng Merlo Farms. Ito pong kinalalagyan natin, this is called a solar dryer. Solar dryer, yes. Oo. Oh, oh. Ano po ba yung karaniwang paraan ng, ng pagpapatuyo? Bakit ngayon mukhang ito bagong innovation na itong solar dryer? Yung sinauna sa semento, sa, may iba pa sa lupa sa pa. Sa kalsada. <laughs> oh, oh. Pero hindi, hindi yun ang magandang pagtutuyo. Bakit po? Uh, kasi na, na, naglalasan lupa yung kape. Totoo yan. So, ilalagay uh, na uh, po ba itong ganyan? Oo. Uh. Wow. Okay. Tapos, ano pong kailangan gawin lang? Ganyan lang. Uh, kailangan kalat na kalat lang ka siya. Kailangan kalat na, kalat na kalat para... Talagang ano. Tas, para mabilis matuyo. Gano'ng katagal ito patutuyo eh. Pagka sa ordinary dryer, mga uh, 30 to 45 days, depende sa init. Ah, gano'ng katagal? Uh, uh, dito oh. mga 2 weeks. Ah, 2 weeks lang? Uh, Bakit po? Dahil ano, meron... Hindi, kasi meron? Night in, day and night, oh, oh. may init siya. Yan ang dried na. Oh, so after 2 weeks, it's going to be like this? Like, Oo, oh, oh, ito, ganito. Saan yung kape dito? Ito yung kape, yun. Ayun! Yun. Ay, ang ganda ng kulay niya. Oo, oh, ang ganda ng kulay brown. Ang... Hindi pa lumalabas yung amoy. Ay, wala mo ng amoy. Kaya Ayun. sa pag nairoso, mag-aamoy. Ito, ang, ang tester, Oo. pag kinagat mo ng ngipin, Oo. hindi tumalab yung ngipin mo, hindi sabihin tuyo na. Matapos patuyuin ang mga coffee berry, babalatan ito para makuha ang coffee beans sa loob. So, pagkatapos mapatuyo yung mga coffee berries at matanggal na yung kanyang balat, magiging ganito yung itsura niya. Pero, hindi pa ito yung coffee bean na hinahanap natin para maging kape talaga. Kasi, kung titingnan mo itong bean na ito, meron pa siyang another layer of skin. Yan, no? 
at ito yung kailangan nating tanggalin. So, andito tayo ngayon dun sa kanilang depulping machine kung saan tatanggalin nila yung outer layer pa ng skin bago lumabas yung talagang coffee bean. Tara. So, ganito yung itsura nung dadaan dito sa shoot na ito. Tapos, kapag in na natin siya, paghihiwalayin niya yung, yung, uh, yung outer layer at saka yung mismong bean. So, ngayon, ilalagay ito doon sa shoot doon sa taas. So, right now, yung temperature doon sa loob ng roaster is 148, 49, 150 degrees Celsius. What do you want to do is to bring it up to 200. Okay. Ang hinihintay natin, umabot siya ng 200. Pero eventually, kapag nag-start na yung proseso, makikita natin unti-unting bababa yung temperature. Iro-roast ang mga coffee bean hanggang sa lumabas ang aroma nito. Gigilingin naman ang mga natustang coffee beans. At kapag nagiling na ang mga coffee bean, presto, pwede ka nang magtimpla ng kapeng barako. Sa tradisyonal na paraan, pinakukuloan sa tubig ang kapeng barako. Pero sa modernong paraan, maaari na itong timplahin sa espresso machine. Sa pamamagitan ng French press at ng Aero press. This one is the French press. Okay, French press, Aero press, at saka ito yung espresso machine. espresso machine. So ito yung medyo mas malalaki yung butas nito? Uh, yes, big, uh, bigger grind, mm -hmm. then the smallest grind. Okay, so subukan muna to. Sarap! Mapait! Pleasant sour, uh, pleasant bitter. Mm -mm, medyo mapait siya. Parang papait siya ng papair. Yes, yes. Oo. Oh, oh. oh, oh, parang mas ano to? Stronger than flavor. Mas stronger yung flavor nito. Parang maabot na siya sa dibdib ko. <laughs> Tapos ito na yung pinaka strong talaga. But this is a standard waist Ay, ang sarap nito. Parang gusto ko to. Pero parang ito yung gising ka kaagad nito. <laughs> <laughs> Parang isang ganun mo lang magigising ka na kaagad. Dahil sa matapang na lasa at malakas na aroma ng Liberica Coffee, binansa ganitong kapeng barako. Simbolo raw kasi ito ng karakter ng mga batang genyo, matapang, matatag, walang inuurungan. Pag sinabing barako, matapang eh. Talaga namang kakabugan dibdib mo. Kaya napagkatuwaan na lang na tawa tawagin talagang kaping barako yung Liberica na yon dahil bagay, bagay na bagay daw sa mga batang genyo na matapang and talagang walang inuurungan. Hindi nga raw mawawala ang kaping barako sa hapag ng mga batang genyo. Mula almusal hanggang hapunan at sa tuwing magpapahinga matapos ang gawaing bukid, eto na raw ang nakagawian nila mula pa sa kanilang mga nuno. Ang mga prailing Mexicano ang nagdala at nagpakilala ng Liberica Coffee sa mga Pilipino noong 1740s. Kabilang si Joe sa angka ng mga makasait na pinaniniwala ang unang nakatanggap ng mga coffee seedling. Itinanim nila ang mga ito at pinarami sa barangay pinagtulungan na nasa mataas na bahagi ng lipa. Early 1800s, di nagsisimula ng paramihin yung ano, Liberica Coffee. And then... Medyo matagal yan talagang pakalatin eh, paramihin. Pero around 1880s, nagsisimula ng dumami ng dumami talaga ang uh, harvest. And then sa ibang parte ng mundo, talagang sumisikat na ng husto ang coffee. Dahil akma ang malamig na klima ng lipa sa pagpapatubo ng kape, naging matagumpay ang pagpaparami ng mga coffee tree dito. Ang inuming ipinakilala ng mga banyaga naging pangunahing produkto ng mga batang genyo. Katunayan, minsan na tayong naging main exporter ng kape sa buong mundo noong 1886. Pero isang malaking dagok ang dumating sa mga coffee farmer noong 1890s. Noong panahon ng mga Kastila, talagang isa ang lipa sa mga pinakamayamang munisipalidad sa buong Pilipinas. At dahil ito sa industriya ng kape, in fact, two-thirds ng kanilang lupain talagang devoted lamang para sa pagtatanim ng kape. Pero noong 1892, nagkaroon sila ng problema. 
nagkaroon ng sakit yung ilan sa mga puno dito. Yeah, yeah, no? Nakikita ninyo, medyo naninilaw yung mga, yung mga dahon. Ang tawag dyan, coffee rust. Naging malawakan itong uh, peste na ito sa, sa iba't ibang mga coffee farms dito. Kaya medyo tumamlay yung coffee industry sa lipap. Pero sa paglipas ng mahapang panahon, naibalik na ng mga tagalipa ang sigla ng industriya ng kapeng barako.